வணக்கம் நண்பர்களே ஈரோடு சபரிஸ்ரீ கலான் பண்ணை அவர் மாணிக்கராஜ் ரொம்ப இடைவேளைக்கு அப்புறம் யூடியூப்பில் நான் வந்து வந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர் வைகோலில் மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ட்ரையரு அது பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோன்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலான இடங்களில் துணிகளோ இல்லை வந்து நூலோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பனிங் கிளாத்தோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈரமான பொருட்களை வந்து தண்ணி வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரையர் அது வந்து அது பேர் வந்து ஹைட்ரோ சரிங்களா அது ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரையிங்காகவே இருக்கும் அது ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸே வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயிலேருந்து கிடைக்கும் நம்ம அவ்வளோ டீப்பாக போய் செலவு பண்ண முடியாது காளான் தொழில் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினையே ட்ரையராக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் பட் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது வந்து ஈஸியாக நமக்கு அது ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறது இல்லை அதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது தண்ணியோட அளவு வந்து அதாவது மாய்ச்சர் மாய்ச்சரோட அளவு வந்து அதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் இருக்குது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக அது வந்து நமக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுக்குறது இல்லை அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறது அப்புறம் வந்து அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக எப்படி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீன் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ட்ரையர் வந்து யூஸ் பண்ணும்போதும் அது வந்து அந்த வைக்கோலோட துணுக்குகளெல்லாம் போய் இதுக்குள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை எப்படி அடுத்தடுத்த டைம் யூஸ் பண்ணும்போது அதனோட வேஸ்டேஜ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் உள்ளே வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வைக்கோலில் வந்து கலக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து நிறையா அதிகப்படியான கண்டாமினேஷன் வருது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அந்த ட்ரையரை வந்து நம்ம வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து உங்களை நான் ஸ்லோவாக வந்து பேச ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இது இந்த பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஓல்ஃபுல் வாஷிங் மிஷினு வெறும் ட்ரையர் மட்டும் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கழட்டி வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே மெயின் சாப்பிட்டு இருக்குது ஒரு ரொட்டேட்டபுள் ஃப்ளைங் ஸ்ப்ராக்கெட்னு சொல்லுவாங்க இது சரிங்களா இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து இது வந்து ஸ்ப்ராக்கெட்டு ரொட்டேட்டிங் ஸ்ப்ராக்கெட்டு இல்லை சப்போர்ட்டிங் ஸ்ப்ராக்கெட்டு இந்த மாதிரி எதான்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரிங் இருக்கும் ஒன்று வீல் கடி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இந்த டட்டு சரிங்களா ரொ இது வந்து நா நான் ரொட்டேட்டபிள் இந்த ட்ரம் வந்து ரொட்டேட்டபிள் வந்து கழட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரம்முக்கு அடியை வந்து பேலன்ஸிங்க்கு ஒரு பேரிங் இருக்கும் சரிங்களா மொத்தத்தில் ரெண்டு பேரிங் இருக்கும் அதில் இது நான் கழட்டி உங்களுக்கு மறுபடியும் சர்வீஸ் பண்ணும்போது காட்டுறேன் அது சர்வீஸில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம க்ளீனிங்கில் க்ளீனிங் மட்டும் பார்க்கலாம் சரிங்களா க்ளீனிங் பண்ணால் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவுட்ரு ட்ரம்மு இது வந்து ரொட்டேட் ஆகாது இன்னர் ட்ரம் வந்து நான் கழட்டி வச்சுருக்கேன் அது இதில் தான் வந்து ஃபிட்டிங் ஆக போகும் சரிங்களா இது வந்து நம்ம கழட்டினா தெரியும் இதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட தூசு குப்பையெல்லாம் இருக்கும் நம்ம கழட்டுறதே இல்லைங்கிறனால நமக்கு தெரியறது இல்லை சரிங்களா இப்போ வந்து நான் ஃபிட் பண்ண போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் இதுதான் இன்னர் ட்ரம் ரொட்டேட்டபிள் இது கழட்டினா இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா இதுக்குள்ள தண்ணி வெளியில் ஃபோர்ஸ் சுற்றும் போது தண்ணி வெளியில் வரத்துக்கு உண்டான ஒரு சில இருக்குது சரிங்களா அடியில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்க்ரூ டைப் இருக்குது சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபில்ட்ரு இருக்குது நீங்கள் வைக்கோல் ட்ரைவ் ஸ்ப்ராக்கெட்டில் வந்து ஸ்ப்ராக்கெட்டிங் உட்காந்துக்கும் இந்த ஹோல்ஸில் உட்காந்துக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது இது வழியாக வந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து வெளியில் போகும் இது வழியாக இந்த சைடு ஓட்டையில் வழியாக வெளியே போகும் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நான் அடாப்டர் மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுணும் இது மற்ற இதில் இருக்காது இது இதுலேருந்து தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நாலு இஞ்சி தள்ளி தான் மற்ற ஹோல்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஃபில்ட்ரு கீழே வைக்கோல் உங்களுக்கு ஏதாவது போச்சுன்னா இது வந்து இதில் தங்கிக்கும் தண்ணி மட்டும் வெளியே போகும் அப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு செப்பரேட்டாக இங்கே ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து பேலன்ஸிங்க்கு இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டேப் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை மூடி மூடிங் கோர்ஸ் இல்லை சரிங்களா இது ஒரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஹாலோவாக தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே வந்து தண்ணி இருக்கும் அது எதுக்குனா ட்ரம்மு சுற்றும் போது ஒரே ஈவனாக ஒரே பேலன்ஸாக
முடிஞ்சால் உள்ளே தண்ணி வடிச்சுட்டு இந்த டேப் வந்து இந்த ஓட்டையை வந்து நல்லா அடைச்சிக்கோங்க ஏதாவது டேப்பு ஏதாவது போட்டு இந்த மாதிரி அடைச்சிட்டீங்க கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை சும்மா எடுத்து வச்சு இந்த கேப்பில் ஃபிட் பண்ணிங்கனால போதும் ஓகே இறங்கிடுச்சு வீடியோ நான் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன் என்னோடய எல்லா வீடியோவும் நான் வந்து நான் மட்டும் தனியாக தான் எடுத்திருப்பேன் என்னோ நான் மட்டும் தான் எடுத்திருப்பேன் அதனால் வந்து ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா கரெக்டாக அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக இருக்கிற ஹோலில் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதுக்குண்டான போல்டு ப்ளஸ் வாசரு சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா நட்டு வராது ஏன்னா நட்டு வந்து அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்லேயே இருக்கும் இந்த போல்டெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது ஏதாவது மறையில் ஏதாவது அடிபட்டுருச்சுன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து கழட்டி அதை வந்து போடலாம் சிரமமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ராக்கெட் உடஞ்சிரும் அதனால் அடிக்கடி இதை கழட்டி கழட்டி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற வேலை டைம்லேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து ஈஸியாக வேலை முடியும் உங்களுக்கு அது சிம்பிளான ஒரு கால் மணி நேரம் வேலை தான் இது பழகிடும் உங்களுக்கு செய்ய செய்ய சரிங்களா ஒரு போல்டு ப்ளஸ் ஒரு வாசரு சரிங்களா பர்ஃபெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பக்கத்தில் அடிஷ்னலாக ஒரு ஓட்டை இருக்கோ அதில் போடக்கூடாது சரிங்களா ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு நேராக இருக்கிறது தான் போடணும் போகலன்னா லைட்டை சேக் பண்ணுங்கள் போயிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரீயாக போடுங்க டைட் வைக்கக்கூடாது அதுக்கு ஆப்போசிட்டு முதல்ல எல்லாத்துலேயுமே போல்டை போட்டுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்துலேயே நீங்கள் டைட் வச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஒரு பக்கம் போல்டு ஏறாது இது செஞ்சுட்டே இருக்கீங்களுக்கு தெரியும் புதுசாக பண்ணுறீங்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு பக்கமும் போட்டு டைட் வச்சு விட்ருவாங்க எப்பயுமே வாசர் போட்டு தான் போடணும் வாசர் மிஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரம்மு வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும் அடுத்தடுத்து நீங்கள் போல்டு நீங்கள் என்ன தான் போட்டு டைட் பண்ணிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் சரிங்களா பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையும் கையிலேயே வச்சுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க கோணையாக போயிட்டு போகுது கோணையாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு போல்டு ஏறாது கொஞ்சம் டைட்டாக ஏறும் நீங்கள் தெரியாதாம போட்டு ஸ்பேன் ஆறாது இது போட்டு ஏர்லையும் டைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஸ்ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற மாற டேமேஜ் ஆகிடும் இல்லைன்னா போல்டு மலிங்கி கோணையாக ஏறிடும் இல்லைன்னா அந்த ட்ரம்மு உடஞ்சிரும் சரிங்களா ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்கும் உங்களுக்கு அதனால் கையில் திரும்பும்போது ஃப்ரீயாக உள்ள போச்சுன்னா ஓகே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சுன்னு அது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அதுக்குண்டான ஸ்பேனரு இது பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினொன்று ஸ்பேனரு சரிங்களா ஒரு பக்கம் பத்தாம் நம்பரு இன்னொரு பக்கம் பதினொன்றாம் நம்பரு நீங்கள் எப்படி வேணால் உள்ள ரெண்டு பக்கமும் பத்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு பத்து தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பேனர் பத்து பதினொன்று ஏன் பத்து பதினொன்று கொடுத்துருக்காங்க இது பதினொன்றுலேயும் போல்டு வருமா அப்படின்னு கேட்டால் பெரும்பாலான இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து தான் வரும் பதினொன்று வராது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான இடங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபைனாக வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா எம் எயிட்டு எம் டென்னு எம் சிக்ஸு எம் டுவெல்லு அந்த மாதிரி சொல்லி தான் உங்களுக்கு மெசரிங்கில் வந்து போல்டு சைஸெல்லாம் வரும் சரிங்களா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஸ்பேனரு ப்ளஸ் மெட்ரிக் த்ரெட்டு பிரிட்டிஷ் த்ரெட்டு இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த எம் டென்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி எம் வரது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எம் டென்னு எம் சிக்ஸு எம் எயிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிற எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மெட்ரிக் த்ரெட்டு ஃபைன் த்ரெட்டு அதாவது நைஸ் மறைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மறையில் இருக்கிற போல்டுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டபுள் டிஜிட்டில் இருக்கிற நம்பர் நம்பரில் தான் ஸ்பேனர் வரும் சரிங்களா ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு இந்த மாதிரி சைஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேனர் வரும் அப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் த்ரெட்டு இன்ச்சு த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மரம் பார்த்திங்கன்னா பெருசு பெருசாக இருக்கும் ரஃப் மரைன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய மரைன்னு சொல்லுவாங்க இன்ச்சு மரைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா 
இந்த மாதிரி இது அந்த போல்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரும்பாலும் எப்படி வரும்னா கருப்பு கலரில் வரும் வெள்ளை கலர்லேயும் ஒரு சில டைம் வரும் பெரும்பாலான இடங்களில் கருப்பு கலரில் வரும் மரம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அது லோடுக்கு வந்து உங்களுக்கு தாங்காது சரிங்களா அது இன்ச்சு திருடு ரஃப்பான ஒரு இதுக்கு ஒரு ஒரு யூஸ் அந்த துருவா மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்குனா அது பண்ணுவாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட்டில் இருக்கிற நம்பரில் இருக்கிற ஸ்பேனர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் மரம் வந்து ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக எதாவது மிஷின் ஏதாவது ஃபிட் பண்ணணும் டேப் போடணும் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெட்ரிக் திருடில் இருக்கிற டேப்பாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க டேப்னா உள் மர சரிங்களா டையினா வெளிமர அதனால் டே டேப் போடும்போதோ இல்லை டை போடும்போதோ மெட்ரிக் த்ரெட்டில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேனர் இருக்கு ஸ்பேனரும் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அடிக்கடி கழட்டி போடுறப்ப உங்களுக்கு மரம் வந்து ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகுது சரிங்களா இது ஒரு நல்ல ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைமும் ஓகே இதை வந்து டை டைட் பண்ணுறேன் லைட்டாக டைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து கையில் வந்து டைட் பண்ணியாச்சு ஆப்போசிட்டாக ஆப்போசிட்டாக வச்சு பழகிக்கோங்க ஒரே சைடு வச்சிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் சரிங்களா சும்மா லைட்டாக தான் வைக்கணும் ஓவராக வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த வாசர் உள்ளே போய் ட்ரம்மை கடித்து சேதாரம் பண்ணிடும் நீங்கள் நாலஞ்சு டைம் கழட்டி போட்டிங்கன்னா போச்சு அப்புறம் மறுபடியும் புது ட்ரம் தேடி அலைய வேண்டியதான் அதுக்கு வீணா நானூறு ஐநூறுனு செலவு பண்ணணும் நாமளாக தேடி போகிறப்ப கடைக்காரங்க வந்து ரொம்ப கிராக்கி பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே ரொம்ப பல்ல கடிச்சிட்டு வைக்கக்கூடாது சும்மா லைட்டாக ஒரு ட்விஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓகே பர்ஃபெக்டாக ஆகிடுச்சுப்பேன் சரிங்களா ஓகே ட்ரம்மோட சேர்த்தி சாஃப்ட்டும் ரோட்டேட் ஆகுது ஓகே ட்ரம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக பண்ணியிருக்கேன் நான் சரிங்களா ஒரு தூசு இல்லாமல் அந்த ஏற்கனவே ஓட்டின வைக்கோலோட அந்த கரை இல்லாமல் கரை படிஞ்சிடும் எல்லாம் திட்டு திட்டாக வந்து காஃபி கரை மாதிரி படிஞ்சிடும் அந்த கரையில் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணிக்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் இந்த மாதிரி பண்ணி போகணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டாமினேஷன் வந்து பெட்டில் வராது ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து வா கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா நம்மளோட இது வந்து ஒரு க கம்பெனி மாதிரி தான் ஒரு கம்பெனி எப்படி ப்ராப்பராக வந்து கொண்டு போகுமா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலையும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் சும்மா ஓ ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வேலையை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு மற்றதுலையும் நம்ம கோட்டை விட்டுறோம் அப்புறம் வந்து கண்டாமினேஷன் அங்கே வருது இங்கே வருது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் அந்த மருந்து அடிக்கிற எந்த மருந்து அடிக்க தேவையில்லாத வெட்டி செலவாகலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு ஒன்று கூட வராது பெட்டு வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகாது சரிங்களா அடுத்தது இது வந்து இன்னரில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு காலியாக ஒரு இடம் இருக்கும் பாருங்க சரிங்களா சென்டரில் சரிங்களா இந்த ஒரு பள்ளம் வருது சரிங்களா உங்களுக்கு அப்படி சொன்னால் தான் புரியும் ஒரு ஸ்லாட்டு சரிங்களா ஸ்லாட்னு சொல்லி உங்களுக்கு பள்ளம்னு சொன்னால் புரியும் சரிங்களா லைட்டாக திட்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்களா இந்த இறக்கத்தில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த வீலு ப்ளஸ் சாஃப்ட்டு இந்த போர்டு சரிங்களா இந்த ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுறது சரிங்களா நடுவில் வந்து உட்கார வச்சுக்கலாம் இது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது வாஷிங் மிஷினில் மெயினாக கொடுக்குறதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்க்கு தான் இது ட்ரையருக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகாது ஆனால் ட்ரையரில் இது வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் மேலே இருக்கிற இந்த டைப் சரிங்களா ஃபேன் டைப்பு இது நமக்கு வந்து ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்குன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பக்காவாக உங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யுது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் டைப்பு உங்களுக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற காற்றை உள்ளே இழுத்து கொடுக்கும் சரிங்களா உள்ளே இழுத்து கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ட்ரம் ஃபுல்லாக வந்து ஏர் வந்து வெளியிலிருந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த வைக்கோலெலாம் போட்டு வச்சுருவீங்க இல்லையா உள்ளே போயிட்டு வைக்கோல் வழியாக உங்களுக்கு தண்ணியை ஃபோர்ஸாக தள்ளி வெளியே போயிடும் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு தண்ணி ஈஸியாக வந்து அவுட் ஃபுட் ஆகும் இதுவும் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா எல்லா இடத்தையும் இது மேலே ஒரு மூடி இருக்கும் என்னோடதில் இல்லை இருந்தாலும் நான் வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியுது இல்லை உள்ளே போனாலும் நான் ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்குவேன் சரிங்களா எல்லா இடத்தையும் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம சபரிஷ்ரீ மஷ்ரூம் பாம்பில் எல்லாமே பர்ஃபெக்டான வேலை தான் சரிங்களா இதுதான் என்னோடய பெரிய மிகப்பெரிய சக்ஸஸுக்கு காரணம்னு கூட சொல்லலாம் எல்லா வேலை சலு பார்க்காம செய்யுங்க நீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதனோட இதனோட வேலை நான் சொல்ல மாதிரிதான் இதே என்ன பண்ணணும்ன
இதை இது வந்து ட்ரம்மோடு சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும்போது வைகோல் வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு திருப்பி கொண்டு போகும் அங்கங்கே சிக்கல் பிடிச்சி கடிக்காமல் சரிங்களா ஈஸியாக வைகோல் வந்து ட்ரம்முக்கோலை வந்து ஈஸியாக வந்து சுற்றும் சரிங்களா இது வந்து காற்றை எழுத்து கொடுக்கும் இது சும்மா இது மட்டும் தனியாக கூட சுற்றும் பாருங்கள் சரிங்களா இது காற்றை மட்டும் எழுத்து கொடுக்கும் இது வைகோலை பேலன்ஸ் பண்ணி சுற்ற வைக்கும் இது சும்மா இது சரிங்களா சும்மா உள்ளே போட்டிங்கனாலே போயிடும் இது கடிக்க பாருங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு மரம் கொடுத்துருப்போம் தெரியுதுங்களா பழு சக்கர மாதிரி சரிங்களா இது இதுலேயும் அதே மாதிரி சாப்பிட்டு வருங்க வேறு மேலே வருது மேலே வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு இஞ்சி இல்லைனா ஒன்றரை இஞ்சி கணத்துக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா உள்ளே போட்டு இல்லை சென்டரில் உள்ளே போயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ இதை சுற்றினீங்கன்னா சுற்றும் ஆனால் கீழே பிடிச்சி சுற்றினீங்கன்னா ட்ரம்மோட தான் சுற்றும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த ட்ரம்மு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து க சுற்ற ஆரம்பிக்கும் வெளியில் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸுடு அது வந்து நான் ரொட்டேட்டை போல் உங்களுக்கு வந்து சுற்றாது இது சரிங்களா உங்களுக்கு இதுலேருந்து தண்ணி அவுட் ஃபுட் ஆகும்போது வெளியே தெரிச்சு போய் உழு அதுக்குண்டான ஒரு சேஃப்டி கார்டுன் கார்டு மாதிரி இது ரெண்டாவது பேலன்ஸிங் இதனோட பேரிங்கு கீர் டைப்பெல்லாம் இதில் தான் பேலன்ஸிங் வச்சுருக்கு அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் இது வெளியில் ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் அங்கிங்கி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் வார் சரிங்களா பெல்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது பழசாச்சுன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் ஈஸியாக கிடைக்கிது இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸ்க்ரூ டைப் இருக்குது நீங்கள் ஸ்க்ரூ போட்டு வச்சுட்டீங்க ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக வெளியில் வராது இங்கே ஒரு வாசை போட்டு கூட போட்டுக்கலாம் அடிக்கடி நம்ம கழட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இது நமக்கு தேவையில்லை சரிங்களா போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே இது ரெண்டையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி இது ஓ ஷேப்பில் ஒரு மூடி கவர் சரிங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடி வந்து ஒரு டியூப் கொடுத்துருவோம் சோப்பு இந்த மாதிரி எதாவது போட்டு வைக்கிறதுக்கு மற்ற தண்ணி இதில் வரத்துக்கு வெளியில் போகிறதுக்கு இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வெளி பாடியில் வந்து கரெக்டாக ரோடு வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து உட்காரத்துக்கு சின்னதாக ஒரு லாகு சரிங்களா கீழே பாருங்கள் சின்னதாக ஒரு லாக் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு லாக் இருக்கும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இது உடஞ்சிருச்சு சரிங்களா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது பழைய வாஷிங் மிஷினுங்கிறனால ஒரு சில இடத்துல வந்து இது கழட்டும் போது ஆரம்பத்தில் உடஞ்சிருச்சு அது இருந்தாலும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சரிங்களா மற்ற இடையில் பக்கத்தில் இன்னொரு லாக் இருக்கிறனால வந்து ஸ்மூத்தாக ஓடும் பழைய மா வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது இது ஒன்று தான் பிரச்சனை சரிங்களா ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து விட்டு போயிடும் ஓகேங்களா வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது அதுக்கடுத்து மேலே இதை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதனோட மூடி சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி சுவிட்செல்லாம் இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி சரிங்களா இதுக்கு பின்னாடி சுவிட்செல்லாம் இருக்கும் ஒரு பேனல் இருக்கும் டிஸ்பிளே பேனல் சரிங்களா இதெல்லாமே சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இது வேண்டாம்னா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக கழட்டி எடுத்துக்கலாம் வெளியே தேவையில்லைன்னா எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது இடையில் வெறுமனே கே ஓட்டையாக தெரியும்ல அதுக்காக இது இருந்துட்டு போகுது மற்ற நம்ம வெறுமனே ட்ரையர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங் நமக்கு எது தேவையில்லை தேவையில்லாதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வெறும் ட்ரையர் மட்டும் ஓடினா போதும் ஒரு சிலர் வாஷிங் மிஷினோட மோட்டரை வச்சே வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க 
அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒயர் வந்து கீழே மோட்டர்லேருந்து செப்பரேட்டாக இருக்குன்னு தனியாக எடுத்துக்கொண்டு போய்க்கலாம் இதுக்குள்ளேலாம் உங்களுக்கு வர வேண்டியதுங்கிறது இல்லை இதெல்லாம் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து தண்ணி எது இது பட்டு உங்களுக்கு வெறும் சிரமந்தான் சரிங்களா தேவையில்லாத நான் மெருக்கு வச்சுக்கிட்டு இடைஞ்சலுக்கு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க வெறும் மூடி மட்டும் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த மூடி மட்டும் எதுக்குனா நம்ம தெரியாதம பக்கத்தில் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சப்போஸ் கையோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம குஞ்சு பார்க்கும்போது நம்ம தலையை கூட உள்ளே வந்து மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சேஃப்டி ரெண்டாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு டப்பாவோ ஏதோ வச்சு வைக்கோல் உள்ளே போடும்போதோ இல்லை வெளியே எடுக்கும்போதோ வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் வைக்கோல் உங்களுக்கு சேதாரமாகி மறுபடியும் ட்ரம்முக்குள்ளேயே போய் உழுவாது சரிங்களா இது இருந்தால் வெளியே தான் உழுவோம் ட்ரம்முக்கு உள்ளே இந்த கேப்லேயே போய் உங்களுக்கு வைக்கோல் உழுவுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இல்லை சரிங்களா அதுக்கு ஒரு நல்ல வசதியாக இருக்குது இது எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அங்கங்கே லாக் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அது இப்போ தேவையில்லை சும்மா அப்படியே போட்டோம்னா போதும் வெளியில் வேணால் ஒரு நான் ஒரு பெல்ட் மாதிரி கொடுத்து வெளியில் ஃபிட் பண்ணேன் அது கூட எனக்கு இப்போ யூஸ் ஆகலை இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாருங்க இந்த வழியை வச்சு ஒரு பெல்ட்டு கொடுத்து இதை ஸ்க்ரூ போட்டு இதை வந்து லாக் பண்ணிக்கிற மாதிரி மேலே மேலே இந்த மாதிரி வச்சு லாக் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்தேன் அது எனக்கு தேவையில்லை அடிக்கடி நான் கழட்டுறதுனால எனக்கு தேவைப்படல அதனால் கழட்டியே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வைப்ரேஷனோ வேறு எதுவும் வராது அதனால் நீங்கள் சும்மா போட்டிங்கனாலே போதும் மேலே அப்படி சேஃப்டியாக உட்கா அதுவே உட்காந்துக்கும் ஒரு இஞ்சி கணத்துக்கு கீழே இறங்கிடும் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து போட்டாச்சு கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணிட்டேன் சும்மா இதால் சும்மா ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி தூக்குனா வந்துடும் முதல்ல அந்த சைடு உட்கார வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தூக்கி இந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா கீழே லாக் மாதிரி உட்காந்துப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் அடியில் கீழே வந்து உங்களுக்கு பெல்ட் மாதிரி கொடுத்து இங்கே ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம இங்கே மேலே லாக் பண்ண ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து பிடுங்கிட்டு வராது சரிங்களா ஆனால் அது வைப்ரேஷன் ஆகிறது இல்லைங்கிறனால நமக்கு தேவையில்லை இப்படியே இருக்கட்டும் போட்டது போட்ட மேனிக்கு இருக்கும் கீழே ட்ரம் மட்டும் தான் சுற்றும் இதில் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதையும் நான் என்னென்னு காட்டிடுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷிங் மிஷின் மோட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதனோட ஸ்பீடு வந்து எனக்கு பத்தில் அது பார்த்திங்கன்னா வெறும் எட்நூறு ஆர்பிஎம் தான் அதில் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வந்து ஹை ஸ்பீடில் ஓடியெல்லாம் வந்து நம்ம வைக்கோல் வந்து நினச்ச மாதிரி வந்து ட்ரைவ் பண்ணாது சரிங்களா எனக்கு அது பர்ஃபெக்டாக வரல வெயிலில் காய வைக்கிற மாதிரியோ இல்லை மழை ஃபேனில் வைக்கிற மாதிரியோ தான் இருந்துச்சு அது எனக்கு பிடிக்கல அதனால் நான் வந்து மோட்டர் வந்து உள்ளேருந்து வந்து கழட்டி எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை ஹெச்பி மோட்டர் வந்து தனியாக வாங்கி அதுக்கு பெட்டு ரெடி பண்ணி ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து அட்ஜஸ்டபுளு பெல்ட் லூஸ் ஆச்சுனா கூட உங்களுக்கு வந்து போல்டர் லூஸ் விட்டு பின்னாடி தள்ளி வச்சு பெல்ட்டு டென்ஷன் வச்சுக்கலாம் இது நார்மலான ட்ரைவ் மோட்டர் தான் சரிங்களா எக்ஸ்ட்ரா பவரெல்லாம் கிடையாது ஹை ஸ்பீடு கிடையாது நார்மலாக இருக்கிற வெறும் ட்ரைவ் மோட்ரு சரிங்களா நம்ம நினச்ச மாதிரி இதில் புள்ளி வந்து வேணுங்கிற சைஸுக்கு வந்து நம்ம போட்டு நம்ம ட்ரைவரை வந்து இன்னும் ஹை ஸ்பீடும் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ ஸ்பீடும் பண்ணிக்கலாம் நான் இது வந்து ஒரு ஆள் நின்று பர்ஃபெக்டாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு நாலு பெட்டு போடுறதுக்கு உண்டான வைக்கோலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரிங்களா பக்காவாக ட்ரைவ் பண்ணுற மாதிரி நான் இது வந்து ஸ்பீடு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி புள்ளி செட் பண்ணி ரெண்டு மூணு டைம் ட்ரையல் பார்த்து செக் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு புள்ளியாக மாற்றி தான் இந்த பர்ஃபெக்டாக இது கொண்டு வந்து நிறுத்திக்கிறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மழை காலமாக சரி வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி பனி காலமாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மழை பெஞ்சிட்டே இருந்ததுனாலும் சரி மழை வெளியில் பெஞ்சதுனால நீங்கள் கொடைக்குள்ளே வச்சு ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம் வெறும் மூணு டு நாலு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும் சரிங்களா மோட்ரு ஒயர் கனெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நான் உள்ள வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து நான் கொண்டு போகவே இல்லை அது வெறும் ட்ரம்மோடு நிற்கிது நான் வந்து வெறும் மோட்டர்லேருந்து தனியாக ஒரு கேபிள் கொண்டு வந்து மோட்டரில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து பெல்ட் ட்ரைவ் மட்டும்தான் மெயின் சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஒரு கவர் போட்டு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இது வந்து கவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கவர் வந்து இப்படி முடிச்சு போட்டு
பெரிய மோட்டராக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஆல்டர்னேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஒயர் தாங்காது மெல்ட் ஆகிடும் இந்த வாஷிங் மிஷின் மோட்டராக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் இருந்தாலே போதும் சரிங்களா ஓகே நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே கவர் போட்டு ஈஸி கட்டிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா சுவிட்ச் போடுறேன் வேறு எங்கேயும் உங்களுக்கு எந்த இப்படி அப்படி வந்து ஷேக்கோ வேறு எதுவுமே ஆகாது பர்ஃபெக்டாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் சர்க்குலேஷனில் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட்டில் ஓடிகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ட்ரம்மு இந்த பக்கம் ஓடுறது அந்த பக்கம் ஓடுறது நெளியிறது எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் அந்தளவுக்கு வந்து ட்ரைவர் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் சரிங்களா நீங்கள் நார்மலாக வாஷிங் மிஷின் ஓடுறதை விட இது வந்து ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு சரிங்களா மோட்டரே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆயிரத்தி நானூறு ஆர்பிஎம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி ஓடு கம்பெனியில் கொடுக்குறது ஆனால் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு ஆர்பிஎம் மோட்டர் மட்டும் மோட்டரோட சாஃப்டோட ஸ்பீடு மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து புள்ளி மாற்ற மாற்ற ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இல்லைனா கம்மி பண்ண முடியும் கம்மி பண்ண முடியும்னா ஆயிரத்தி நானூறுக்கு கீழே வந்து நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியாது இருந்தாலும் பண்ணலாம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீல் வந்து இல்லை சரிங்களா அதுக்கு கியர் பாக்ஸ் தனியாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஆனால் அந்தளவுக்கு நம்ம கம்மியாக கொண்டு போகல இல்லை இப்போ செப்பரேட்டாக கம்மியாக கொண்டு போகல நம்ம ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தி தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா கியர் பாக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படாது சரிங்களா இருக்கிற புள்ளியை வச்சு ஓட்டும்போது செப்பரேட்டாக வாஷிங் மிஷின் புள்ளியாகட்டும் இல்லைனா ட்ரை மோட்டரோட புள்ளியாகட்டும் இந்த ரெண்டு புள்ளியை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஓட்டும்போது ஸ்பீடு அந்த ஆயிரத்தி நானூறு ஆர்பிஎம் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை விட ஜாஸ்தி ஸ்பீட் தான் நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ தவிர அதுக்கு கீழே வந்து நம்மளால் ஆர்பிஎம் வந்து கொண்டு போக முடியாது அப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னா நமக்கு அது தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து அதுக்குண்டான கியர் பாக்ஸ் வந்து வேணும் அது ரேஞ்ச் ஆஃப் கியர் பாக்ஸ் நிறைய ஆர்பிஎம் கால்குலேஷன் போட்டு அதுக்கு ரேஞ்ச் ஆஃப் கியர் பாக்ஸ் வந்து நிறைய வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது நம்ம அது உள்ளே கே கேஷிங் மட்டும் தனியாக வாங்கி நம்ம என்ன ஆர்பிஎம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வீல் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னோம்னா அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லை நல்லா ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட போனோம்னா கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீடு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக பண்ண போகிறதுனால இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது சரிங்களா வேறு எந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் கிடையாது சப்ளைலேருந்து டேரக்ட் கனெக்ஷன் மோட்டர் மோட்டர் டு பெல்ட் டிரைவு சரிங்களா ஸ்பீடு வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆர்பிஎம் மேலே நிச்சயமாக ஓடிட்டுருக்கு எவ்வளோ ஆர்பிஎம்னு நான் சொல்லல சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆர்பிஎம் ஆகுது ஓடியிருக்கோம் இதில் இருக்கிற ஒரே ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளோ வைக்கோல் போட்டாலும் இழுக்கும் சரிங்களா இல்லை நீங்கள் ஆளே உள்ளே காலை இறங்கி வச்சு உள்ளே நின்றிங்கன்னா கூட உங்களையே வந்து இழுக்கும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்கான மோட்டர் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணும் ஸ்பீடு வந்து எந்த நேரத்துலேயும் குறையாது வெயிட் ஏறும்போதும் குறையாது வெயிட் இறங்கும் போதும் குறையாது எப்பயும் ஒரே மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃப்ரிட்ஜு வரைக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்பீடு ஓடிட்டுருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் வைக்கோல் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எப் எது என்ன பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த உங்களுக்கு மெத்தட் சொல்லிடுறேன் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக பக்கத்துலேயே வந்து வைக்கோல் வந்து ட்ரம்மில் ஊற வச்சுருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து டைமிங் வந்து மிச்சம் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு ட்ரை வச்சுருக்க கூட சரிங்களா இது ஒன்று இது ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வந்து பக்கமாக தான் வந்து இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பக்கமாக தான் இது வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது இது ஒரு கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறுரூபா மினிமம் நூறுரூபாயிலேருந்து கிடைக்குது நல்ல குவாலிட்டியான இதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மாறி மாறி அட்டன் டைம் ஏன்னா ஒரு ட்ரையரில் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கூட வந்து பிடிக்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்று மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போ போட்டு மறுபடியும் ம எடுத்து போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ரெண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் நான் பீட்டு உங்களுக்கு வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கூட சரிங்களா பக்கத்தில் ட்ரையருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ட்ரம்மு இது மேலே அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு கூடையில் ஃபில் பண்ணி ட்ரம் மேலே வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு கூட இதுக்குன்னு தனியாக ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது வெளியில் வச்சுருக்கேன் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக
அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப் கட்டர் வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அதுலேருந்து இந்த பக்கம் வந்து ஊற வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து நேராக ட்ரையர் வச்சுருக்கேன் ட்ரையர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து இடம் ஒதுக்கிட்டேன் சரிங்களா எனக்கு எனக்கு எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ ட்ரையர்லேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல் எடுத்து ட்ரை பண்ண வைக்கோல் அந்த ட்ரேல் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இங்கிறது வந்து படுதாவில் வந்து ஈஸியாக இங்கே கொட்டிக்கலாம் படுதா வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து நீட்டாக வந்து வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஓரத்தில் எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் தூக்கி விட்டிங்கன்னா வைக்கோல் வந்து செதறி போகிறது வந்து வெளியே விழுவாமல் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு கட்டம் கட்டின மாதிரி ஈஸியாக வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் அந்த கரை இல்லாமல் தூசு இல்லாமல் நீட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை மிச்சம் சரிங்களா கண்டாமினேஷன் வராது மெயின்டைன் பண்ண பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே பழக்கமாகிடும் பர்ஃபெக்டாக அந்த டைமில் வேலை செய்யணும்னு உங்களுக்கே தோணும் தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் படுதாவில் கழுவும்போதோ பிடிக்கும்போதோ நீங்கள் உள்ளே போ நீங்கள் உள்ளே கால் வச்சு போகும்போதோ உங்களுக்கு கால் மண்ணோ இல்லை எக்ஸஸாக வந்து படுதாவில் குட்டை குட்டையே தண்ணி நிற்கிறதோ அந்த மாதிரி வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ கூடையில் வந்து வைக்கோல் எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இந்த கூடையிலே இந்த அளவுக்கு நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஒரு ட்ரையர் வந்து எவ்வளோ வைக்கோல் பிடிக்குதுன்னு வந்து பார்க்கலாம் ட்ரம்முக்கு சப்போர்ட்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடை இந்த அளவுக்கு பாதியாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்போ தான் வைக்கோல் உங்களுக்கு வந்து சதுரி கீழே விழுவாது இன்னும் வேணா கூட பக்கத்தில் நீங்கள் இழுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சௌரியம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட இதில் வாஷிங் மிஷினில் டச் ஆகிற மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது கீழே வைக்கோல் விழுந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து போட வேண்டாம் தயவு செஞ்சு சரிங்களா அது கொஞ்சம் வைக்கோல் தான் நான் சேதாரமாக ஆகிட்டு போகுது தூக்கி போடலாம் இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸில் கூட அது இப்போ ஃப்ரெஷ் வைக்கோல் அப்போ தான் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸில் கூட அது கொண்டு வந்துக்கலாம் அதை எடுத்து நீங்கள் ட்ரையரில் வந்து போடுறது வந்து நல்லது இல்லை இப்போ வைக்கோல் உள்ள வந்து ட்ரையரில் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றி ரொட்டேட்டாக ஒரே மாதிரி போடணும் சரிங்களா ஒரு சிலர் வந்து சாக்கில் கட்டி இந்த காய்கறி சாக்கு ஓட்ட ஓட்டே கலர் கலராக வரும் சரிங்களா அதில் போட்டு அப்படியே நடுவில் போடுறோம் நடுவில் அந்த இந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த டைப் வந்து அதில் இருக்காது சும்மா அப்படியே எடுத்து போட்டுருவாங்க அதை சுற்றிக்கிட்டே கிடக்கு ஃபுல்லாக வந்து போடுங்க எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஈவனாக போடுங்க அப்போ வந்து ட்ரம் வந்து உங்களுக்கு அங்கே இங்கேயே ஆடிட்டு ஓடாது இல்லைன்னா நெளியும் சரிங்களா எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி போட்டிங்கன்னா ட்ரம்மு பார்த்து சத்தம் இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபில் பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இந்த மேலே விளிம்பு வரைக்கும் இது வரைக்கும் எல்லாம் நீங்கள் போட வேண்டியதே இல்லை சரிங்களா கீழே ஒரு ஸ்டெப் விட்டு கீழே இந்த ஸ்டேஜிலிருந்து ஒரு ஆரஞ்சு ஒரிஞ்சு கீழே இருக்கிற மாதிரியே இந்த கேப்பில் ஒரு அரைஞ்சி ஒரு வரலை போகிற மாதிரி இருந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிங்க போதும் நல்லா அழுத்தி போட்டு விடுங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் மோட்டராக தான் இழுக்காது இவ்வளோ லோடில் இழுக்காது கம்ப்ளீட்டாக போட்டேன் ஓரத்தில் இருக்கிறதுல உள்ள தள்ளி விட்டேன் ஏன்னா இந்த ஓரத்தில் இந்த விளிம்புலையெல்லாம் நீங்கள் வைக்கோல் விட்டு வச்சு விட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து சுற்றுற ஃபோர்ஸில் உள்ளே போயிட்டு அந்த வெளியே இருக்கிற நான் ரொட்டேட்டபுள் ட்ரம்மில் போய் படிஞ்சிடும் அப்புறம் கீழே போயிட்டு ஓட்டையில் அடிச்சிக்கும் சரிங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் போட்டுருங்க இதெல்லாம் நீட்டாக பண்ணி விட்டுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன்றரை இது போட்டேன் பாருங்கள் முதல்ல அது ஆரஞ்சு கலர் கூட அது கம்ப்ளீட்டாக போட்டேன் அடுத்து இந்த ரெட் கலர் கூட இதில் வந்து பாதி போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் ஓட்ட
பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மு நான் கையில் பிடிக்கல எதுவுமே பண்ணல நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே சுவிட்சை போட்டேன் சரிங்களா பர்ஃபெக்டாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சரிங்களா இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரையருக்கு உண்டானது நீங்கள் ஒரு நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் போட்டு வாங்கினீங்கனாலுமே இப்படி இந்த ஸ்பீடில் தான் ஓடும் நம்ம ஸ்பீடு ரைஸ் பண்ணணும்னா இன்னும் புள்ளி மாற்றிக்கலாம் இல்லை இன்னும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு வேணும்னா நம்ம மோட்டரையே மாற்றிக்கலாம் பெரும்பாலும் மோட்டரை வந்து மாற்ற வேண்டிய தேவைப்படாது நம்ம ஏதோ ஒரு அரை பேரலோ முக்கால் பேரலோ ஒரு இரநூறு லிட்டர் பேரில் ஊற வச்சுட்டு அவள் அரை பேரில் முக்கால் பேரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு ஹெச்பி மோட்டரோ இந்த மாதிரி வந்து பெரிய மோட்டராக வச்சுக்கலாம் நமக்கு இப்போ அதனால் தேவைப்படாது ஒரு மூணு பெட்டு நாலு பெட்டு போடுற அளவுக்குனா ஒரு ஒன்றரை ஹெச்பி மோட்ரு ப்ளஸ் ஒரு நல்ல ட்ர நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டான ட்ரம்மு அவ்வளோதான் சரிங்களா கீழேலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் காங்கிரீட் போட்டு வச்சுருக்கிறதுக்கு அதனால் அந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து ஷேக் ஆகாது இது வந்து ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் உங்களுக்கு தொங்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம பர்ஃபெக்டாக உள்ளே வந்து ரவுண்டாக கரெக்டாக லொக்கே வைக்கோல் வந்து லொக்கேட் பண்ணிட்டோம்னா அது நீட்டாக ஆடாம சிரமம் ஓடிட்டு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வர இந்த ஷேக்கும் இந்த சத்தமும் வந்து நார்மலாக ஒரு ரயிலில் வரக்கூடியது தான் சரிங்களா வைக்கோல் வந்து கொஞ்சம் லே லோடு வந்து கம்மி பண்ணிங்கன்னா இந்த ஷேக் கூட இல்லாமல் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஓட்டிக்கலாம் இது கூட அந்த ஒன்று ரெண்டு லாக் வந்து விட்டு போயிருக்கு அதனால தான் அந்த சரசரம் சத்தம் வருது சரிங்களா இப்போ அதுவும் வந்து ஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சத்தமும் வராது இது காரணத்தை கொண்டு வைக்கோல் விடும்போது வைக்கோலில் கை வச்சிருக்கக்கூடாது நான் சும்மா உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வச்சேன் நீங்கள் பெரிய தனத்தில் உள்ள வைக்கோல் விடும்போது ஸ்பீடாக ஓடுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக கை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கை விரல உடச்சி விட்ரும் சரிங்களா கவனமாக செய்யணுங்க இப்போ வாஷிங் மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கிறப்பயே பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ரெண்டு கோடியிலையும் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதனால் டைம் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு மிச்சமாகும் முடிஞ்ச உடனே இதில் இன்னொரு ட்ரே வச்சு நம்ம எடுத்து போட்டு மறுபடியும் வைக்கோலை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வைக்கோல் போட்டிருக்க பாருங்கள் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை பண்ணிடுச்சு சரிங்களா நீங்கள் பெட்டு வந்து இது இப்போயே டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போயே வந்து வந்து இந்த வைக்கோல் வந்து நீங்கள் பெட்டு போட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்பான் ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் ஸ்பீடு வந்து ஸ்பான் ரன்னிங் ஸ்பீடு வந்து நல்லா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா கண்டாமினேஷன் உங்களுக்கு வந்து வராது சரிங்களா ரெண்டாவது இந்த வைக்கோலில் இருக்கிற மாய்ச்சர் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக உங்களுக்கு டைம் ஆகாது சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து காலி பண்ணிட்டேன் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வந்து தூசு கீசு இல்லாமல் உங்களுக்கு வைக்கோல் எங்கேயும் விட்டு வைக்காமல் எடுத்துட்டேன் இந்த ட்ரைவர் எடுத்து ஓகே படுதாவில் போட்டேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே க்ராஸ் பண்ணுது இப்படி திரும்பின உடனே உங்களுக்கு வந்து வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சது இங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க இங்கே போடுறீங்க இடையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இடையில் வந்து தூசு போடுறதுக்கோ இல்லை வந்து வெயிலில் காயறதுக்கோ உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பே கிடையாது பக்கத்துலேயே அதனோட ட்ரே அங்கேயே வச்சுட்டேன் ஏன்னா வெளியில் அங்கேயும் இங்கே வச்சுக்கிறப்ப இதில் வந்து ஏதாவது வேறு ஏதாவது குப்பையோ இல்லை அழுக்கோ வந்து படுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதனால் இந்த ட்ரே எப்பயுமே இங்கே தான் இருக்கும் இது தேவைப்படும் போது மட்டும் எடுக்கிறோம் வைக்கோல் ஃபில் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தூக்கி இங்கே போட்டு மறுபடியும் அங்கேயும் வச்சிடும் சரிங்களா இடையில் நாம் ஏதாவது மற்ற வேலையை அங்கேயும் இங்கே டச் பண்ணிட்டோம்னா கழுவுறதுக்கு கையில் பக்கெட் இருக்குது இது வந்து இவ்வளோ கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக நம்ம வந்து வேலையில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணுங்க இந்த வைக்கோல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இப்போயே இந்த செகண்டே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பெட் போட்டுக்கலாம் எதுக்காகவும் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை மேலும் நம்ம சபரிஸ்ரீ காளான் பண்ணையில் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ண இருக்கோம் சரிங்களா ஷாப் கட்டரை வந்து எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது அதை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இன்னும் ட்ரையரை வந்து அந்த கியர் பாக்ஸில் எப்படி வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்புறம் சாப் கட்டரில் வந்து என்னென்ன கரெக்டாக நம்ம வந்து ப்ராசஸ் வந்து முன்கூட்டி அதில் வந்து செஞ்சு வைக்கணும் அவன் வைக்கோல் வெட்டுறதுக்கு அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்புறம் பெட் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி ஃபார்ம் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்களெல்லாம் இன்னும் வந்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் சேனலில் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலின்னா நீங்கள் வந்து சேனலை வந்து
உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியாத தகவலோ இல்லை ஏதாவது குழப்பமான விஷயமோ இல்லை ஏதாவது பிடிக்கலினாலோ பிடிச்சிருந்தாலோ நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் இதுலேயே இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணலாம் இது வந்து ஈரோடு சபரிஸ்ரீ கலான் பண்ணை நான் வந்து ஆர் மாணிக்ராஜ் நான் வந்து இப்போ வீடியோ முன்னாடி வரல கொஞ்சம் மேக்கப் இல்லை அதனால் மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து வீடியோவில் வந்து லைவாக வரேன் சரிங்களா மறக்காமல் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க